ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം ഇന്ന് കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവം വചനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സാക്ഷ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നടക്കുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെയും അതിന് ശേഷം അവിടെയും വന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൽഷഡായ മിനിസ്ട്രിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ദൈവമാക്ഷേ കൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം വിടിയാക്കി ഞാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച ദിവസം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെക്കാട്ടിലും വലിയ അനുഗ്രഹവും നന്മയും ദൈവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരുമാനമാകട്ടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരമേ ദൈവം അനുഗ്രഹം അയക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേര് ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജീസസ് ലൈഫ് മിനിസ്ട്രിക്കായി അമ്മച്ചിയുണ്ട് ശശി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് താനൊരു നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വർക്കറും അതിലുപരിയായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ നേതാവും കൂടെ ചില ശേഷങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ അതിന് അവസരം കൊടുത്തേനെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം സാക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് തിരുവനന്തപുരം വരെ കൺവെൻഷൻ നടത്തി ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന തൃശ്ശൂരിന് വേണ്ടിയും തൃശ്ശൂർ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ ഓടുന്ന വഴികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സും ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കാതെയും വെടിയാക്കുമാറാകണം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസിന് ആ വിഷയം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ മന്ത്രിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേ എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആരാധിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാധിക്കാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര മണി വരെ പ്രസംഗിക്കുക അവർ നാല് മണി വരെ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിർത്തി പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രൈസലാണ് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം രോഗം മാറും ക്ഷീണം മാറും ദുഃഖം മാറും കെട്ടു മാറും ജീവജലത്തിന്റെ നദികളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ 
Abhishekam Pravi Kathar is a Kadir Mother of Abhishekam. Ni orang zero ay. 
അവരുടെ വിചാരം ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് നാട്ടിലല്ല അത് വചനത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് യോഹന്നാൻ ശിശുൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നീ വീണ്ടും ജനിച്ചല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് തന്നെയാ പറഞ്ഞ കോവൂര Shut up. 
പറയാൻ നിനക്കൊരു അവസരമുണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് അവസരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാക്ഷിച്ചവരൊക്കെ ഇത് കൈകൾക്ക് ദൈവത്തെ സൂചിച്ച് അമ്പത് പേരോടെങ്കിലും ഞാൻ ഭാവിയായിരുന്നു എന്റെ യേശു എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കായിരുന്നു ദൈവത്തെ സൂചിക്കുന്നു ൂതന്മാര് കൊതിച്ചിരിക്കുക മേളിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് പാട്ട് പാടി അത് കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് നിനക്ക് മാത്രമേ ദൂതൻ വന്നേച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു പോയി പത്രോസിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാൻ പോലെ കോവിഡിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ പാസ്റ്റർ തിരുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ പാസ്റ്റർ എന്നെ മനസ്സിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ നീ ചെയ്യ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവനോ അവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കുകൾ മാറി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ എന്റെ എന്റെ മെസ്സേജ് ഇന്ന് കണക്ക് മാറ്റുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് കണക്കുകൾ മാറ്റി കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് കണക്കുകൾ എഴുതുവാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതുവരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പ്രവൃത്തി ഇല്ല പ്രവൃത്തി ഇല്ല നീതിമാനല്ല കള്ളന കള്ളന മഹാകള്ളന ദോഷിയ എന്നിങ്ങനെ എഴുതി നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും മുദ്രയിട്ടു പക്ഷെ അവർത്തനെ നീതീകരിക്കുന്ന യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് നിന്റെ കണക്ക് തൂത്തു മാറ്റി ഒരു പുതിയ കണക്ക് സാക്ഷ്യം പറയല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് ആരാ നിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു നീ പലപ്പോഴും തോറ്റതല്ലേ നീ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരാ കേൾക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണക്കറിയാതെ എത്ര പേരുണ്ട് കണക്കറിയാതെ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഹൈഡ്രോക്കോഫാരിക്കായിരുന്നു നീ കണക്കറിയില്ല കണക്കറിയുന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും കണക്കറിയാതെ മാത്രം ഒന്ന് കൈപോക്കിക്കും അതിയ പേരില്ലേ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കണക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ എളുപ്പമായിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കണക്ക് കണക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് കണക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽജിബ്ര ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് കണക്കിൽ വിലയുണ്ടോ ഹലോ ഇല്ല ഒരു വിലയില്ല പക്ഷെ ഈ സീറോ പോയി മെലിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന കണക്കിൽ എത്ര ഒരു വിലയില്ലാത്തവർ ഒരു സെക്കൻഡ് പത്തായി ഒരു വിലയില്ലാത്ത നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ും 
വിശ്വസിക്കുന്നു വട്ട പൂജ്യങ്ങളായ ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ
രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവമക്കളാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കണക്കിട്ടത് നമ്മളോട് കൂടെ ചേർത്ത് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളവടിച്ച തുണിയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടുകാരന്റെ ചേള പോലെ ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്ത നേരെ ആവില്ല കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കൈ വെച്ച് വെച്ച് ലഡ്ഡു കൊണ്ട് തന്ന ആർക്കെങ്കിലും തിന്നാൻ പറ്റുമോ ലഡ്ഡു നല്ലതാണെങ്കിലും കൈ മുഴുവൻ കുഷ്ഠാണ് പഴുത്തളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയവും ഓരോ മോശമായ പ്രവർത്തികളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം പ്രസാദിപ്പിക്കണമോ ഇന്ന് വിശ്വാസം കാക്കണം ഇന്ന് എന്റെ ദൈവത്താൽ സാഗരതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് വേണം ഇനി വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് എബ്രാഹിം എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നീ ആശിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം നീ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ജോലിയില്ലാത്ത സഹോദര സഹോദരി നിനക്ക് ജോലി വേണമെന്ന് നീ ആശിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം ദൈവം പറയാണ് നീ വാലല്ല തലയല്ല തലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാലായിട്ട് നീ നടക്കരുത് നീ തലയായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യത്തിന് സ്വാത്രം പറയുമ്പോഴാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാണാത്ത കാര്യത്തിന് ഹലേരിയ പറയുമ്പോഴാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് കാണാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ രാവിലെ തുറന്ന് കണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ വീടിന്റെ തകർച്ചയാണ് നീ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തകർച്ച ഇല്ലായ്മയാണ് കാണുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണ് നീ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിനുപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ കാണുന്നതിനെ മാറ്റി കാണാത്തതിനാണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇന്ന് ദൈവം കൃപ മറന്നുപോയതാണ് 
നിങ്ങൾക്കിനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇന്ന് തന്നെ ജോർജ് കോവർ നടിച്ചാൽ അവിടെ വേർഡ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പല മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കേൾക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കേട്ടിരിക്കണം അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരും കേട്ടിരിക്കണം സമയം വളരെ കുറവാ കർത്താവ് വരാൻ പോവാൻ എല്ലാവരുടെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയേണ്ട ദിവസമാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആദ്യ പൈതലായി തിരുവല്ല കാവും ഭാഗം കോവൂർ ചെറാപ്പുര വീട്ടിൽ ഇന്നേക്ക് അമ്പത്തിയാറ് അമ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തലയും ചെറിയ ശരീരവും ഉള്ള ഹൈഡ്രോകസാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറാ രോഗമുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ രോഗം എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയാം ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടസ് കെഫാലസ് മീൻസ് ഹെഡ് തലയിൽ വെള്ളം വർദ്ധിക്കുക സെറബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി അത് വളരുന്നൊരു രോഗമാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു കുട്ടി അടുത്ത ആഴ്ച ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആറ് കിലോ വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ നാല് മാസമേ പ്രായമുള്ളൂ ആറ് കിലോയിൽ നാലര കിലോ അഞ്ച് കിലോ തല മാത്രമാണ് ഒരു കിലോ മാത്രമേ ബോഡി ഉള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കിടന്ന് തല രണ്ട് പൊട്ടിപ്പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് മുറിവ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വലിയൊരു തലയും ചെറിയൊരു ശരീരവുമായിട്ടാണ് ഈ ജോർജ് കോവൂര് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാണുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ പറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ ഞാനും നീയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ നാളുകൾ സ്വർഗം എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ആദ്യമേ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിനെ ആ സേവിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പാണ്ടക്കെട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ആരെപ്പോ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എന്നെയും കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഒക്കെ കാണിച്ചു അവസാനം ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ ഞാൻ ഞാൻ യൂറോ സർജറി പഠിച്ച എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ കുരുക്കനായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോസ്ഥരായ ജേക്കബ് ചാണ്ടി ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണിച്ചു ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി വളരുകയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിന്നെ നോക്കി ലോകം പറയും ഗുണം പിടിക്കില്ല പ്രയോജനം ഇല്ല ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നും ഒന്നും നീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പലരും പറയും പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് ദൈവം പറയുന്നത് നിന്നെ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്ന് 
Mumbai ada raja yang ini yang mesti kita ada orang sahaja yang kita tuan. Sarjana cerita kita kau ini yang William macam mana kau ikut itu. Orang Enfield motorbike itu, ini buku mai. Yesu bawa yang ada cerita kita orang yang ada sahaja yang kita tuan. Raja awak ini banyak yang berdua mana berada. Suami saya sedang ayam. Awak ini dah ibu dia cerita orang yang ada port. Dah ibu raja ini kau ini yang ada. Orang macam mana? 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 Orang mac
എന്നെക്കാട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഞായറാഴ്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആരെയും നോക്കി പോക്ക പറയരുത് ആ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ നീ അങ്ങ് പോകും എല്ലാവരെയും കണ്ടെച്ച് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിന്റെ കൂടെ വരും എന്തെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ദൈവമാറാകട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുമാറാകട്ടെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് സമർപ്പിച്ചില്ല ഇന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാർ അവ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് യുവർ പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് നിന്റെ നീതി വിട്ടിട്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കായി നിന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യം വായിച്ചോളൂ പത്താം അധ്യായം ഒമ്പതും പത്തും വാക്യം റോമർ പത്തിന്റെ ആ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് എന്ന് വാങ്ങണ്ട ഏറ്റു പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് ഏറ്റു പറയാത്തവർ ഇന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നു എന്റെ മോള ഇളയ മോളാണ് അഭിനാണ് പിരിക്കുന്നത് മൂത്ത മോള അഭിനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ സാക്ഷ്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവർക്കൊന്ന് സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഈ പിള്ളേർ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ മറ്റേ ആൾ ചോദിക്കും ഹലോ ആ ഇത് ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവറിന്റെ വീട് ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവം പറയുന്നതല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു സാധാരണ ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പെങ്കൊച്ചു പോയി ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഡോക്ടറുടെ വീടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞായ നീ വേറൊരാളെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതന്റെ സാഹനത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവായ നന്മയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണെന്ന പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തോടെ പറയുവാൻ ദൈവം കൃതയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രുതെ അത് ആ വാക്യം വായിച്ചോ ശ്രുതി ചെയ്യണം റോമൻ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഡെയിലി അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങും എന്റെ കർത്താവ് യേശുവ എന്റെ കർത്താവ് യേശുവ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറയണ്ട കർത്താവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ വാഗം ഡേറ്റ് പറയും പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ പോലും വെറുതെ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റും കുറച്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നീ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് എന്താ കത്ത അത്ര വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഏതായാലും അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരില്ല നീ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വിശ്വാസമായി വരാൻ പോവുകയാണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നീ വിശ്വസിച്ചേറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായ ഒമ്പതാം വാക്യം 
ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും നാല് പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതി അല്ല സ്വന്തം നീതി പറയുന്നവരൊക്കെയും ഇപ്പോഴും ന്യായ പ്രമാണത്തിലാണ് എന്റെ സ്വന്തം നീതി അല്ല അടുത്ത വാക്യം ക്രിസ്തുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നീതി തന്നെ ഈ നിമിഷം ആ നീതി ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാം അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ വന്ന് സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ സൗഖ്യം വരും നീതി വന്നു കഴിയുമ്പോ തേജസ് വരുമ്പോ സൗഖ്യം വരും നീ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാതെ നീതി കരിക്കപ്പെട്ട് തേജസ് കരിക്കപ്പെട്ടുമ്പോ അറിയാതെ നിന്റെ കഷ്ടങ്ങളും കെട്ടുകളും അഴിയും വേണ്ടത് നീതിയും തേജസ്സുമാണ് സൗഖ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരോ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി സൗഖ്യം ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് ബോണസ് ആണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ നീതീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ് ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്തിലുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലേ പറ്റിയുള്ളൂ ഞാൻ വേഗം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ ഗലാത്തിനു കേതിരേഖനം രണ്ടാമത്തെയായും അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഗലേഷ്യൻസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് നാമം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളല്ല ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവത്താൽ ഒന്നും സാധ്യമാണെന്ന് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കുറെ നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും സാധിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്താൽ ഇന്ന് പകരം എല്ലാ സാധ്യതയും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം വർദ്ധിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ഇന്ന് പകരം ഒന്ന് തട്ടട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എഫ് എ ഐ ടി എച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് forsaking all i trust him forsaking all f a i t h forsaking all i trust him ella marannu kondu njan deivathe poornamayi vishwasikkunnu